তোমার টপিকস এর টাইটেল জানি কি ছিল টপ 20 রিজনস টু লার্ন জাভা নাও দ্যান এভার হুম ওকে কো তো এই পর্যন্ত তো সেশন গুলোতে তুমি সবাইকে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছো আমি এবার তোমাকে ইন্ট্রোডিউস করে দেই অডিয়েন্স এর সামনে জিনিসটা একটু আমার কাছে হাসিকর লাগতেছে বাট স্টিল ওকে এবারে অনেকে এই প্রথমবার হয়তো বা জয়েন করতে পারে এই কনফারেন্সে না হলে মোটামুটি সবাই তোমাকে চিনে ওকে বুঝলুর বুঝলুর ও ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইআইটি ডিপার্টমেন্ট থেকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ ই করে তারপরে ওর কর্মজীবন শুরু করে থেরাপে রাইট থেরাপি এই বুঝলুর সাথে एक्चुअली আমার পরিচয় আমরা সেম টিমে কাজ করেছিলাম তো তারপর বুঝলুর থেরাপে দীর্ঘদিন থাকার পরে ওখান থেকে ভ্যান্টেজে মুভ করে फाउंडारेम्बर uh, बोला আমিও ছিলাম বাট পুজুর ওভারঅল গত আট বছর ধরে বলা যায় রাইট সে দুই হাজার মনে হয় বারো বা তেরোতে শুরু হয়েছিল রাইট এখান থেকে যেভাবে ড্রাইভ করে আসছে যাওয়া জাগবিডি কমিউনিটি থেকে এটা খুবই ভালো একটা ইয়া তো যাই হোক আজকে আমরা শুনবো বজদুরের কাছ থেকে আর কি এই জাবা নিয়ে যে কেন আমরা জাভা ইউজ করবো যদি এটা জাভার উপর বেশ করেই কনফারেন্স কিন্তু এরপরেও মানে আরো বেশি জানার জন্য আরো বেশি বুঝার জন্য হ্যাঁ জাভাই কেন লাগবে All right. Thank you, Arnav, for uh, for the introduction. Uh, uh, so, we'll start with that. Uh, so, I mean, to our agenda, I'll tell you, 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 Obviously, our Jitweta Java user group program will focus solely focus on Java, but I'm a software engineering related. I want to keep you busy on your channel. Go to see. She is a thing which is a very interesting topic. Uh, I mean, obviously, the uh, reason is obvious. Uh, uh, আর এই সেশনটা ফুললি হচ্ছে আমি একটু ইন্টারেক্টিভ করতে চাই ইন্টারেক্টিভ এই জন্য যে এটা যেহেতু আমি মানে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসেন্ট্রিক জুনিয়র সেন্ট্রিক আই মিন যারা এখন জাভা শিখতে যাচ্ছেন কিংবা অলরেডি কিছুদিন শিখেছেন ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটি কিছুদিন পড়াশোনা করেছেন জাভা নিয়ে কিংবা দু একটা কোর্স করেছেন ইন্ডাস্ট্রিতে হয়তো এক দুই বছর কাজ করেছেন তাদের জন্য আসলে মূলত সো আমি আসলে তাদের কনফিউশন তাদের প্রশ্ন এগুলো নিয়ে ডিল করতে চাই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর হয়তো দিতে পারবো না বাট অ্যাটলিস্ট আউল ট্রাই মাই বেস্ট অর্ণ ভাই আসেন উনি আমাকে হেল্প করবেন প্লাস হচ্ছে যে যে প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি দিতে পারবো না সেগুলো চেষ্টা করব যে আমরা কালেক্ট করে পরবর্তীতে আমাদের এই চাকরিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে আপনাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য ঠিক আছে সো সেটা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য আমি শুরুতে আমি হয়তো কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে আমি কেন নিজে যা পছন্দ করি আমি শিওর যে এগুলো থেকে আপনার হয়তো কিছুটা আইডিয়া করতে পারবেন যে হচ্ছে আপনাদেরও কেন আসলে এটা শেখা উচিত তো আমার এই লিস্টটা খুব খুব একটা একজস্টিভ না আমি জাস্ট কয়েকটা বিষয় নিয়ে হচ্ছে আমি কথা বলবো আমি এখানে যদিও বিশটা রিজন আমি নিয়ে এসেছি আই মিন আপনি যদি ট্রাই করেন তাহলে হচ্ছে হয়তো আরো কিছু রিজন বের করতে পারবেন আবার অপোজিটও পোসম্ভব আই মিন হোয়াই আই শুড হিট যা বা এটা নিয়ে হয়তো অনেকে প্রেজেন্টেশন দিতে পারবে বাট দ্যাটস নট দ্যাট পারপাস অফ দিস সেশন রাইট আমি মূলত আমি কি কারণে এই জাভা প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজটা পছন্দ করি সেটা শুরুতে কিছুক্ষণ বলবো তারপরে আমরা আসলে মূলত আলোচনায় চলে যাব আর কি সো আপনারা সেন্ড ইউ কোয়েশ্চেন্স নাও uh when you can keep asking uh, questions sending questions uh, it can be anything kono uh, specific problem hote pare japani je ta you are dealing with now seta uh, hote pare so suggestions guidelines uh, these are also uh, part of this talk uh, so go ahead and 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 ask question and send us question so prothome je karone ami ashole jabo pochondo kori tar tar first region te ekhane je ta likhechi seta hocche backward compatible এই জিনিসটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা ইম্পর্টেন্ট এই জন্য যে এটা অনেকেই হয়তো মানে ব্যাপারটা হয়তো এভাবে 
দেখে না স্পেশালি আমরা যারা জুনিয়র আই মিন শুরুতে তো আসলে আমাদের আমরা যখন যা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে থাকি তখন কিন্তু আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারি না কারণ আমরা হয়তো ওরকম একটা বড় কোনো সিস্টেম ডেভেলপ করার এক্সপিরিয়েন্স হয়ে ওঠে না কিন্তু এই জিনিসটা গ্র্যাজুয়ালি আমরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারি আহ রিজন হচ্ছে যে ধরা যাক আমি একটা সফটওয়্যার সিস্টেম তৈরি করলাম আজকে আমি তো চাইবো না যে আমি কষ্ট করে একটা সফটওয়্যার সিস্টেম ধরেন এক বছরের সময় নিয়ে তৈরি করলাম এটা হচ্ছে কালকে রিপ্লেস করে আরেকটা নতুন কিছুতে লিখতে হয় এরকম তো চাইবো না তাই না রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট বলে একটা ব্যাপার আছে তাই না আমি যে যখন একটা সফটওয়্যার লার্ন করতেছি আমি একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লার্ন করতেছি কিংবা এটা দিয়ে একটা সফটওয়্যার বানাচ্ছি এটা একটা ইনভেস্টমেন্ট আমি যখন লার্ন করতেছি দুই বছর বা এক বছর বা ছয় মাস সময় দিলাম কোনো একটা টেকনোলজির পিছনে এটাও কিন্তু একটা ওয়ান সর্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট তাই না তো সেখান থেকে আমি হচ্ছে কিছু রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসতে এখন ধরেন ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমি আজকে একটা টেকনোলজি শিখলাম দুই বছর ইনভেস্টমেন্ট করে আমি হয়তো নেক্সট টু ইয়ার্স এটা নিয়ে কাজ করলাম এরপরে ফিফথ ইয়ারে গিয়ে দেখলাম যে এটা কাজ করতেছে না আগের মতো নতুন একজাক্টলি কমপ্লিট একটা নতুন জিনিস চলে আসছে মার্কেটে তখন আমাকে আসলে আবার ওই নতুন জিনিসটা শিখতে হবে তো যেটা হলো যে আমি যে ইনভেস্টমেন্টটা করলাম সেটা আসলে নাই হয়ে গেল তাই না তো এই জিনিসটা হচ্ছে অনেক অন্যান্য টেকনোলজির ক্ষেত্রে ট্রু যেটা হচ্ছে জাভার ক্ষেত্রে খুব একটা ট্রু না কারণ জাভা হচ্ছে এই জিনিসটাকে খুবই অ্যাম্ফাসিস দেয় একদম যে কোনো নতুন জিনিস জাভাতে যখনই এডিট মানে এডিশন করা হয় তখন চিন্তা করা হয় যে এটা ব্যাকওয়ার্ড কম্পিটেবল কি না তার মানে এই যে আমার নলেজ যেটা হচ্ছে সিক্স ইয়ার্স আগে ছিল সেটার সাথে এখনকার যে নতুন ফার্সন জাভা সেটা কম্পিটেবল কি না আমি আসলে আহ ধরেন আমি পাঁচ বছর আগে জাভা শিখছি এরপরে আমি হচ্ছে অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলাম বা অন্য কোনো প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছি কিন্তু আমার ইনভেস্টমেন্টটা তো ছিল তাই না তো এখন আমি হচ্ছে রাইট না লেটস এ যা ফোরটিন পার্সন আছে আমি এখন এই ফোরটিন পার্সনে কোড লিখতে চাই এসে যদি দেখি যে আমি আমার আগে কোনো নলেজে কাজ করতেছে না তাহলে কিন্তু ইট উড বি ফ্রাস্ট্রেটিং রাইট আমি ওই রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্টটা পাবো না কিন্তু যাবার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে খুবই ট্রো অর্থাৎ যারা হচ্ছে টেন ইয়ার্স আগে যাবা শিখছে তারাও কিন্তু এসে এখনো কোড লিখতে পারবে এবং তাদের লেখা কোড এখনো চলবে সো ইভেন যাবা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান যেটা আমরা বলি ওয়ান পয়েন্ট জিরো যেটা বলি সেটা পঁচিশ বছর আগে রিলিজ হয়েছে সেখানে লেখা কোনো কোড এখনকার যে পঁচিশ বছর পরে যে যাবা সেখানেও চলবে সো এইটা একটা খুবই রিওয়ার্ডিং অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট জিনিস অর্থাৎ ইউ ইউ আর গোয়িং টু গেট দ্য রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট ইট কুড বি ইন টার্মস অফ ইউর লার্নিং ইনভেস্টমেন্ট ইট কুড বি ইন টার্মস অফ ইউর ডেভেলপিং ইনভেস্টমেন্ট ফর এক্সাম্পল আপনি ছোটো একটা সফটওয়্যার তৈরি করেছেন যেটা হচ্ছে আপনি দুই বছর লাগছে অ্যান্ড আপনি হয়তো নতুন নতুন ভার্সন আসতেছে তাই না এখন তো যাবার প্রতি ছয় মাস পর পর নতুন একটা ভার্সন চলে আসে সো আমি তো ভার্সন আপগ্রেড করতে চাই কারণ ভার্সন নতুন ভার্সন আপগ্রেড করতে হলে অনেক কিছু অ্যাড হয় অনেক সিকিউরিটি ব্যাক ফিক্স হয় অনেক অনেক নতুন ফিচার অ্যাড হয় যেগুলো আমার সেফ সফটওয়্যার সিস্টেম অনেক ফাস্টার করে দিতে পারে সো এই জিনিসগুলো খুব খুব ইম্পর্টেন্ট সো আমি তখন হচ্ছে আমার কোডটাকে কোনো রকম চেঞ্জ না করে আমি নতুন ভার্সনে অ্যাড করতে পারবো আপডেট করতে পারবো সো এগুলো হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট খালি মানে এখন বানানো হলে এখনই চলে এরকম না এটা ডাউন দা রোড ফাইভ ইয়ার্স টেন ইয়ার্স চলে তো টেন ইয়ার্স এর একটা সফটওয়্যার চলতেছে এটা টেন ইয়ার্স এর ধরো এমন অনেক প্রজেক্ট থাকে যেগুলো স্টেল হয়ে গেছে মানে এগুলোতে কোনো চেঞ্জ হয় নাই কিন্তু এই পুরো অ্যাপ্লিকেশনটা কি হয়তো বা নতুন নতুন যে জেভিএম এর ভার্সন আছে সেগুলো চালাতে হবে এখন যদি একটা নতুন ভার্সন আপগ্রেড করলাম এবং এটা ভেঙে গেল এই অর্গানাইজেশন একটা সিগনিফিকেন্ট এনার্জি চলে যাবে জাস্ট খালি এটাকে কম্পার্টেবিল করার জন্য সো এই যে যাওয়া যে ওভারঅল সেই থ্রু দ্য আউট ওয়ান ভার্সন থেকে জাস্টকে পর্যন্ত ব্যাকওয়ার্ড কম্পার্টেবিল ধরে রাখছে এটা আমি বলবো একটা সবচেয়ে বড় রিজন যাওয়া যে এন্টারপ্রাইজ বা বড় বড় কোম্পানিগুলোতে যে ইউজ করে সো অর্গানাইজেশনের পার্সপেক্টিভে এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আর কি আমার ইনভেস্টমেন্ট হিউজ 
এবং হচ্ছে এটা আমি চাই নেক্সট টেন ইয়ার্স ফিফটিন ইয়ার্স টোয়েন্টি ইয়ার্স যাতে চলে তাই না সো আমি যদি হচ্ছে ওই ইনভেস্টমেন্টটা করি এবং পশু মানে দুই বছর তিন বছর পরে যদি আমার নতুন একটা জিনিস অ্যাডপ্ট করতে হয় আগেরটা ফেলে দিয়ে এবং ওটার কোনো সাপোর্ট যদি না থাকে তাহলে জিনিসটা খুব চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় সো এই জন্য বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলা যেমন আইবিএম স্যাপ তারপর ওরাকল হ্যাঁ ইভেন মাইক্রোসফটও তারা হচ্ছে এই জিনিসগুলো খুব পছন্দ করে টু সার্টেন এক্সটেন্ট যে আমি একটা জিনিস বানাইলাম এটা অ্যাটলিস্ট নেক্সট টেন ইয়ার চলবে আমরা ওই রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্টটা পাবো সো দ্যাটস ওয়াই অর্গানাইজেশন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এটা আরও বেশি ইম্পর্টেন্ট মানে আমি আমি যেহেতু আপনারা যেহেতু ফ্রেশার এই জন্য ফ্রেশারটাকে আমি লার্নিং ইনভেস্টমেন্টটাকে বেশি প্রায়োরিটি দিলাম দ্য রিজন ইজ ইউ আর ইনভেস্টিং ইউর টাইম রাইট সো ইউ শুড ইনভেস্ট ইউর টাইম অন এ রাইট থিং যাতে হচ্ছে আপনি রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্টটা পান তাই না অল রাইট সো আমরা আল গো উইথ দি নেক্সট ওয়ান সেটা হচ্ছে যে ম্যাচুরিটি ইটস বিন টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স রাইট সো ম্যাচুরিটি নিয়ে আসলে খুব প্রশ্ন করার কারণ নাই কারণ হচ্ছে পঁচিশ বছর ধরে এটাকে একটা সফটওয়্যার সিস্টেমের উপর গবেষণা হয়েছে রিসার্চ হয়েছে এটা নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে অনেক ধরনের নতুন জিনিস অ্যাড করা হয়েছে তারপরে প্রবলেম সলভ করা হয়েছে সো ইটস স্টিমলি ম্যাচুর ঠিক আছে এটা নিয়ে মানে খুব বেশি ডাউট করার কিছু নাই ইনফ্যাক্ট জেভিএম যেটাকে বলি আমরা জামা ভার্চুয়াল মেশিনকে অনেকে এটা বলে যে ইটস ইটস বেস্ট হ্যাঁ ইট ক্যান রান অনেক কিছু রান করতে পারে এটাতে এবং অনেক পারফরমেন্স সফটওয়্যার সিস্টেম রান করতে পারে এবং বড় বড় লার্জ যে সফটওয়্যার সিস্টেমগুলো আমরা দেখি সেগুলো কিন্তু হচ্ছে এই জাপা সফটওয়্যার সিস্টেমে তৈরি করা এবং ইটস প্রুভেন আর আপনারা যারা কালকের সেশনে ছিলেন মুজামুল ভাই একটা কথা বলেছিলেন সেটা হচ্ছে যে বিকাশ ডিল উইথ মানি রাইট সো মানি ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট তো আমরা যখন কোনো একটা সফটওয়্যার সিস্টেম তৈরি করব আমরা রিস্ক নিতে চাই না তাই না যে এখান থেকে কারো মানি হঠাৎ করে নাই হয়ে গেল যুগ বিগে ভুল হলো তাই না কারো অ্যাকাউন্টে হয়তো কিছু টাকা ছিল হঠাৎ করে নাই হয়ে গেল এটা তো আসলে অ্যাকসেপ্টেবল না সো রিস্ক ফ্যাক্টরটা অনেক বেশি যখনই এরকম বড় কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর জিনিস নিয়ে আমরা মানে মিশন ক্রিটিক্যাল সফটওয়্যার মিশন ক্রিটিক্যাল সফটওয়্যার মানে হচ্ছে যে সফটওয়্যারটা কোনো একটা বিজনেস যে সফটওয়্যার উপর ডিপেন্ড করে সফটওয়্যারের কোনো একটা বাগ কোনো একটা সমস্যার জন্য বিজনেসটা ই হতে পারে বিজনেসের রেভিনিউ কমে যেতে পারে বিজনেস লস হতে পারে হ্যাঁ তো ওগুলাকে মিশন ক্রিটিক্যাল সফটওয়্যার বলে তো মিশন ক্রিটিক্যাল সফটওয়্যার সিস্টেমগুলো অবশ্যই এই জন্য হচ্ছে জাভাতে লেখা হয় বিকজ অফ ইটস ম্যাচুরিটি অ্যান্ড ইটস স্টেবিলিটি অর্থাৎ এটা অনেক স্টেবল এটা প্রোভেন যে অলরেডি এটা দিয়ে হাজারো হাজারো সফটওয়্যার লেখা হয়েছে এবং দে আর রানিং যেটা বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে অনেকেই একটা মিথ আছে জাভা নিয়ে যেটা হচ্ছে যে অনেকেই মনে করে যে জাভা তো মাঝখানে অনেক দিন কোনো নতুন জিনিস রিলিজ হচ্ছিল না নতুন ফিচার আসতে ছিল না হ্যাঁ অনেক পুরনো হয়ে গেছে ব্যাপারটা আসলে অনেকটা ট্রু না রিসেন্টলি স্পেশালি দুই হাজার দশের পর থেকে যখন ওরাকল জাভাকে কিনে নেয় সান মাইক্রো সিস্টেম থেকে তখন থেকে জাভা হিউজ ইনোভেশন হচ্ছে নতুন নতুন অনেক জিনিস চলে আসছে চলে আসছে জাভাতে এখন আমরা যেমন ল্যাম্পটা এক্সপ্রেশন ইউজ করতে পারি স্টিমে পে ইউজ করতে পারি হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে এই কটলিনের মধ্যে হচ্ছে আমরা ডেটা ক্লাস লিখতে পারি আর মজার মজার অনেকগুলো ফিচার আছে যেগুলো হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি জাভাতে অ্যাড করা হচ্ছে কিন্তু এবং এই রিলিজ সাইকেলটা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে হচ্ছে আমাদের এখন প্রতি ছয় মাস পর পর একটা রিলিজ সাইকেল হয় যেমন হচ্ছে এই এই দুই হাজার নয় সালের মার্চে রিলিজ হয়েছে হচ্ছে বারো জাফার টুয়েলভ এর ছয় মাস পরে তেরো এখন হচ্ছে এই রিসেন্টলি যেটা রিলিজ হয়েছে সেটা হচ্ছে যাবো ফোরটিন ছয় মাস পর পর একটা করে রিলিজ সাইকেল হচ্ছে তাই না তো সেপ্টেম্বরে গিয়ে আমরা আরেকটা আরেকটা যাবো রিলিজ পাবো সেটা হচ্ছে ফিফটিন এরকম আর কি এবং এটা এটার মধ্যে কিছু কিছু পার্সন আছে এলটিএস যেমন হচ্ছে জাভা ইলেভেন ওয়াজ হচ্ছে এলটিএস এটাকে বলে লং টার্ম সাপোর্ট আর কি হ্যাঁ তো এটার মধ্যে হচ্ছে মানে অনেক সময় যারা বিজনেস ক্রিটিক্যাল সফটওয়্যার তৈরি করে তারা কুইকলি আপডেট হতে করতে চায় না কিন্তু এলটিএস গুলোর উপর তারা ডিপেন্ডেন্ট বেশি হয় বেশি করেন যার জন্য হচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল এখন সব বিজনেস হচ্ছে যাওয়া ইলেভেনে মুভ করতেছে তাই না তারপরে যখন নেক্সট এলটিএস আসবে নেক্সট সফটওয়্যার গুলো হয়তো সবাই ওই এলটিএস ভার্সনের উপর লেখা শুরু করবে বাট এজ এ বিগিনার মানে আমি যখন লার্ন করতেছি তখন আমি ডেফিনেটলি লেটেস্ট কোনো একটা জাভা নিয়ে শুরু করবো আর কি আমি যে কোনো জায়গা থেকে শুরু করতে পারি দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট 
তাহলে আমরা দেখলাম যে একটা ব্যালেন্স আছে তাই না যে আমরা নতুন নতুন জিনিস পাচ্ছি আবার একই সঙ্গে আমার ব্যাকওয়ার্ড কম্পিটিবিলিটিটাও মেকশিওর করতেছি অর্থাৎ আমি আগে যে জিনিসটা লিখেছি মানে আগে যে জিনিসটা লার্ন করতেছি সেটা নাই হয়ে যাচ্ছে না সেটা অবসলিউট হয়ে যাচ্ছে না বা সেই সফটওয়্যারটাকে আমি আর নতুন করে নতুন সফটওয়্যার মানে নতুন যে জেডিকে বা নতুন জাভাই ভার্সন আপগ্রেড করতে পারতেছি না এমন হবে না বরং আমি দুটাকে একটা মিক্স করতে পারতেছি অর্থাৎ নতুন জিনিসও পাচ্ছি প্লাস হচ্ছে আমি আমার ব্যাকওয়ার্ড কম্পিটিবিলিটি জিনিসগুলো রাখতে পারতেছি আর কি সো ইটস এ রাইট ব্যালেন্স আর কি অ্যান্ড যারা কালকের সেশন জয়েন করেছেন তারা হচ্ছে মাসুম ভাইয়ের কিছু ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন ছিল সেই স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে আপনারা চাইলে আবার এগুলা একটু দেখে নিতে পারেন কালকের সেশনটাতে খুব চমৎকার কিছু জিনিস উনি শেয়ার করেছেন সেটা হচ্ছে যে যাবার একটা মজার জিনিস হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড আমরা যদি এখানে কিছু স্ট্যান্ডার্ড এর আমি চাই যে আমরা যখন হচ্ছে কোনো বড় সফটওয়্যার সিস্টেম তৈরি করতে চাই মিশন ক্রিটিক্যাল সফটওয়্যার সিস্টেম তৈরি করতে চাই তখন কোনো কিছু স্পেসিফিক জিনিস আমাদের প্রয়োজন হয় বিজনেসের প্রয়োজনে অর্থাৎ বিজনেস সফটওয়্যার কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকে কিছু নিড থাকে সো ওই নিড গুলার জন্য কিছু স্পেসিফিক জিনিস দরকার হয় যেমন হচ্ছে এখানে বেশ কিছু স্ট্যান্ডার্ডে কথা বললাম রাইট যেমন সিডিআই বলে একটা জিনিস আছে জেসন এপিআই একটা জিনিস আছে সাবলেট ইঞ্জিন বলে জিনিস আছে রেসফুল এপিআই জিনিস লাগে তাই না জেসন প্রসিং করার জন্য কিছু জিনিসপত্র লাগে পিন ভ্যালিডেশন করার জন্য জিনিসপত্র লাগে তো এগুলার জন্য কিছু স্ট্যান্ডার্ড আছে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে কিছু স্পেসিফিকেশন অর্থাৎ আমি যদি বলি যে আমি বিন ভ্যালিডেশন নিয়ে মনে করেন এ এপি এটার কথা যদি বলি যে স্যার থ্রি এইট ও এইটার কিছু স্পেসিফিকেশন আছে অর্থাৎ এটাকে বিন ভ্যালিডেশন বলতে হলে আমার এই জিনিসগুলো থাকবে তো জাভার মানে জেসিপি বলে একটা অর্গানাইজেশন আছে যেটা বলে জাভা কমিউনিটি প্রসেস তারা মিলে কিছু স্পেসিফিকেশন তৈরি করে এবং বিভিন্ন ভেন্ডর লাইক এই স্পেসিফিকেশনের উপর বেস করে বিভিন্ন ধরনের ইমপ্লিমেন্টেশন করা অর্থাৎ আমরা এরকম হইতে পারে যে আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি দিস ইজ নট সিনেরিও লেটসে আইবিএম আইবিএম হচ্ছে জাভার একটা স্পেসিফিকেশন নিয়ে তাদের মতো করে ইমপ্লিমেন্ট করলো আবার যারা হচ্ছে ওরাকল তারা জাভার কোনো একটা স্পেসিফিকেশন নিয়ে তারা তাদের মতো ইমপ্লিমেন্ট করলো সুবিধাটা হচ্ছে যে কারোরটা হয়তো অনেক বেশি পারফরমেন্ট হবে কারোরটা হচ্ছে একটু কম পারফরমেন্ট হবে হ্যাঁ বেসড অন দেয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাপাবিলিটি আর সাইজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং টিম রাইট দেয়ার বাজেট কিন্তু সুবিধাটা হচ্ছে যে ধরেন কোন একটা সফটওয়্যার সিস্টেম একটা সহজ এক্সাম্পল দিই আমরা যখন জাভাতে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করি আমরা অনেক সময় টমকেট দিয়ে শুরু করি টমকেট একটা ফ্রি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার রাইট সো এটাতে হয়তো ডেপ্লয় করতেছি একটা সফটওয়্যার সিস্টেম এখন হয়তো আমার ছোটো টিম আমি হয়তো ইন্ডিভিজুয়াল কিংবা আমার টিম সাইজ ছোটো আমার হয়তো অনেক টাকা পয়সা নাই আমার হচ্ছে ইউজার বেজও খুব একটা বেশি না তখন আমি হয়তো এটাতে আমি আমার সফটওয়্যার সিস্টেমটা ডেপ্লয় করব বা এইটার এই এপিআইগুলো ইউজ করব। কিন্তু যখন দেখা যাবে যে না আমার ইউজার বেশ পেজ অনেক বেশি আমার হচ্ছে বাজেটও আছে আমার টাকা পয়সাও রেভিনিউ আসা শুরু করতেছে তখন আমরা একটু আরও পারফরমেন্ট কোনো একটা জিনিসে যেতে চাই তখন হচ্ছে যেটা হয় কি আমি তখন একটা বেটার কোনো ইমপ্লিমেন্টেশনে দিতে যেতে চাইবো তখন হয়তো ওইটা একটু আমাকে পেইড কিনে নিতে হইতে পারে কিন্তু যেহেতু আমাদের রেভিনিউর স্ট্রিম আছে তখন কিনতে অসুবিধা হবে না তাই না তো এই যে আমরা যে মাইগ্রেট করলাম আমরা যে চুইস করলাম এই চুইসের জন্য খুব বেশি পে করতে হয় না অর্থাৎ আমাদের কোডের প্রো খুব একটা চেঞ্জ করতে হয় না খুব ইজিলি স্মুথলি আমরা মুভ করতে পারি উইদাউট চেঞ্জিং এনি কোড এটা হচ্ছে বিজনেসের জন্য এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে যাতে হচ্ছে নতুন একটা টেকনোলজিতে শিফট করতে নতুন একটা ক্যাপাবিলিটি অ্যাড করতে আমার কোড চেঞ্জ করতে হয় না ডেভেলপারদেরকে ঘেটে 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 ওই ওই বাক ফিক্স করতে হয় না কারণ আমরা কনফিডেন্টলি ওই জিনিসগুলো চুজ করতে পারি বিকজ অফ দি স্পেসিফিকেশন কারণ আমরা জানি যে জিনিসগুলা একই রকম আছে শুধু ইমপ্লিমেন্টেশনটা ডিফারেন্ট সো দ্যাটস ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দিস হ্যাভিং এন্ড স্ট্যান্ডার্ড আর তারপর হচ্ছে একটু পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে জাভা হচ্ছে ইটস বিন ইটস বিন লাইক টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স আমি আগেই বললাম এটার অনেকেই এটার পারফরমেন্স নিয়ে হতো যারা স্পেশালি নন জাভা ইউজার্স জাভা নিয়ে খুব একটা কাজ করে না তাদের জন্য বিষয়ে খুব একটা আননোন যে কিন্তু জাভা এক্সট্রিমলি পারফরমেন্ট জাভা যেভাবে কাজ করে ইন্টারনালি সেটা হচ্ছে খুবই অ্যামেজিংলি কাজ করে আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই ফর এক্সাম্পল আমরা যদি একটা মেথড কল করি লেটসে একটা মেথড কোনো একটা নাম্বার রিটার্ন করে কোনো একটা ক্যালকুলেশন করে রিটার্ন করে ঠিক আছে তো জাভা যখন জেভিএম এ চলতে থাকে তখন দেখে যে এই মেথডটা আসলে কি রিটার্ন করে জাভা দেখলো যে ওই মেথড হয়তো বিশ
मानेडेंट हो गए এই জিনিসটা যাবা হচ্ছে ওই অ্যাপ্লিকেশন যখন সিস্টেমে চলতে থাকে চলতে থাকে চলতে থাকে তখন বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাটাস দিয়ে দেখে যে কোন পার্টটা হচ্ছে কিভাবে কাজ করতেছে কোন পার্টটাকে কিভাবে অপটিমাইজ করা যায় তারপর হচ্ছে কোন হার্ডওয়্যার সিস্টেমটা চলতেছে তার উপর বেস করে বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিকসের উপর বেস করে গ্রাজুয়ালি যাবা হচ্ছে এই জিনিসগুলোকে পারফর্মেন্ট করতে পারে অপটিমাইজ করতে পারে কোডগুলোকে হ্যাঁ টু মেক এ বেটার পারফরম্যান্স সো জাভার এই মজার মজার কাজগুলো করে আমরা হয়তো এটা নিয়ে আরো আরো ইন্টারেস্টিং আলোচনা করতে পারি বাট যেহেতু দ্যাটস নট দ্য পারপাস অফ দিস টক জাস্ট গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া যে ইটস এক্সট্রিমলি পারফরম্যান্ট একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তারপরে হচ্ছে জাভার অটোমেটিক গার্বেজ কালেক্টর কালেকশনস গার্বেজ কালেকশনের নাম হয়তো আপনারা অনেকেই জেনে থাকবেন যারা সি প্লাস প্লাস করে এসেছেন বা সি করে এসেছেন অনেক সময় যেটা হয় যে কোনো একটা মেমোরি অ্যালোকেট করলে ডি অ্যালোকেট করতে হয় এটা প্রোগ্রামের জব কিন্তু যাওয়ার ক্ষেত্রে সেটা হয় না যাবা আপনি নতুন একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করবেন সেটা একটা মেমোরি লোকেশন মেমোরি ধরে নেবে কাজ শেষ হলে যাবা সেই মেমোরিটাকে নিজে থেকে ক্লিয়ার করে ফেলবে যার জন্য হচ্ছে প্রোগ্রামের ওই কষ্টটা করতে হয় না ঠিক আছে নেক্সট জিনিসটা হচ্ছে যে ভার্চুয়াল মেশিন জাভার হচ্ছে জাভার রান করে হচ্ছে একটা ভার্চুয়াল মেশিনের মধ্যে এতে সুবিধা হয় যে আমরা অনেক সময় বলি যে জাভা প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সো হাউ ডিড উই অ্যাচিভ দ্যাট জাভা প্ল্যাটফর্ম ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমরা কিভাবে অ্যাচিভ করছি এটার মূল কারণ হচ্ছে জেভিএম অর্থাৎ আমরা যখন কোড লিখি তখন কোডটালে রান করি হচ্ছে একটা জেভিএম এর ভিতরে আমাদের আমরা জানি যে অনেক ধরনের অপারেটিং সিস্টেম আছে তাই না লাইক ম্যাক অপারেটিং সিস্টেম আছে উইন্ডোজ আছে লিনাক্স আছে আরো অনেক কিছু অনেক অপারেটিং সিস্টেম আছে কিন্তু আমরা যদি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা অপারেটিং সিস্টেমের জন্য যদি আমরা কোড লিখি তাহলে কিন্তু লাইফটা অনেক ডিফিকাল্ট তাই না লাইক একবার ম্যাকের জন্য বিল করতে হবে সফটওয়্যার একবার উইন্ডোজের জন্য বিল করতে হবে একবার লিনাক্স জন্য বিল করতে হবে ইটস এ লট অফ ওয়ার্কস অন দা আদার হ্যান্ড আমরা যদি একটা মেশিনের উপর টার্গেট করে অ্যাপ্লিকেশন লিখি অর্থাৎ জেভিএম তাহলে আমাদের লাইফ অনেক ইজি অর্থাৎ আমি একবারই কোড লিখব সেটা আমি যে কোনো প্ল্যাটফর্মে চালাইতে পারবো এবং প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা প্ল্যাটফর্মের জন্য আমার স্পেসিফিক কিছু ভার্চুয়াল মেশিন আছে সো এই ভার্চুয়াল মেশিন তৈরি করার রেসপন্সিবিলিটি আমার না এজ এ ডেভেলপার এটা হচ্ছে যারা ভেন্ডর ফর এক্সাম্পল ওরাকলের একটা ভার্চুয়াল মেশিন আছে আইবিএম এর একটা আছে হ্যাঁ আজুল সফটওয়্যার একটা নামে একটা কোম্পানি আছে তাদের ভার্চুয়াল মেশিন আছে সো প্রত্যেক আরো অনেকগুলো ভার্চুয়াল মেশিন জেভিএম আছে আমরা আমাদের নিড এর উপর বেস করে আমরা যে কোনো একটা চুজ করতে পারি ঠিক আছে সো এগুলো হচ্ছে বেনিফিট তারপরে আমরা অনেক সময় বলি যে হচ্ছে জাভা বলতে শুধু ল্যাঙ্গুয়েজটা বলছি জাভা ইজ নট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইটস এ প্ল্যাটফর্ম ইটস এ ইকো সিস্টেম এটার মধ্যে আরো অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেগুলো হচ্ছে আমরা নিয়ে কাজ করতে পারি অর্থাৎ জেভিএম এর উপর বেস করে অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করা হয়েছে এর মধ্যে জাভা হচ্ছে একটা আরো কিছু যেখানে আমি কিছু লিস্ট দেখাচ্ছি যেমন হচ্ছে এগুলো হচ্ছে জেভিএম এর উপর কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে যে এই যে এগুলো হচ্ছে রিসেন্টলি কটলি কোপ পপুলার হচ্ছে তারপরে হচ্ছে স্কেলা আছে গুভি আছে হ্যাঁ তো এরকম আরো অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেগুলো হচ্ছে জেভিএম ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ এগুলো আমরা জাভার সঙ্গে অ্যালং সাইড লিখতে পারবো কিংবা ওগুলো দিয়ে শুধুমাত্র কোটিং ইউজ করে আমরা জাভাতে অ্যাপ্লিকেশন লিখতে পারবো সুবিধা হচ্ছে যে জাভার তো একটা হিউজ লাইব্রেরি সেট আছে অ্যাভেলেবল অলরেডি কত পঁচিশ বছর ধরে ডেভেলপ করা হয়েছে ওগুলোও আমরা কোটলিং এ ব্যবহার করতে পারবো ইন্টার অপারেটিভলি তো এই জিনিসগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং লাইব্রেরির কথা যেটা বললাম আর কি আমরা যদি উইকিপিডিয়াতে যাই আমরা দেখব যে একটা লম্বা লিস্ট অফ লাইব্রেরি আছে যেগুলো এক্সট্রিমলি পারফরমেন্ট অনেক লম্বা সময় ধরে তৈরি করা হয়েছে হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে আমরা খুব ইজিলি ব্যবহার করতে পারবো এগুলোর বেশিরভাগই হচ্ছে ওপেন সোর্স আমরা কুইকলি জাস্ট নিয়ে ব্যবহার করতে পারবো তাই না আমরা জানলেই হবে যে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সো এখানে কিছু লাইব্রেরির নাম আছে বাট ইন সাম কেসেস আমরা যখনই দেখি কোনো একটা নতুন প্রবলেম দেখি দেখা যায় যে প্রবলেমটা মোস্ট কেসেস অলরেডি সলভ সো আমরা এই লাইব্রেরি ফ্রেমওয়ার্কস গুলো নিয়ে আমাদের প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারি কিছু ফেমাস লাইব্রেরি হচ্ছে ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে যেমন স্প্রিং ফ্রেমওয়ার্কস তাই না অর্ণ ভাই কিছু নাকি ভার্টেক্স এর প্রেজেন্টেশন দিলেন সো এটা একটা ফ্রেমওয়ার্ক তারপরে আরো এরকম অসংখ্য ফ্রেমওয়ার্কস অ্যান্ড লাইব্রেরি আছে অ্যাভেলেবল যাওয়ার জন্য গত পঁচিশ বছর ধরে লেখা হয়েছে এগুলো আমাদের নি
সলিউশন আমাদের যে প্রবলেমগুলো হতে পারে তার মোস্ট অফ দ্য সলিউশন অলরেডি সলভ আমরা বলতে পারি এরকম আর কি এগুলো নিয়ে আমরা কিব পিক করব এবং আমরা কাজ করব তো এই লাইব্রেরিগুলো যখন আমরা ব্যবহার করব তখন আমাদের কিন্তু একটা বিল্ড অ্যান্ড বিল্ড টুলের প্রয়োজন হয় ডিপেন্ডেন্সি ম্যানেজমেন্টের টুল প্রয়োজন হয় অর্থাৎ আমি আমার প্রজেক্টের মধ্যে কিভাবে একটা নতুন লাইব্রেরি জাস্ট অ্যাড করে কাজ করব অনেক সময় যারা সিতে কাজ করছেন আপনারা দেখবেন যে একটা লাইব্রেরি অ্যাড করা খুব ডিফিকাল্ট অনেক কষ্ট করতে হয় কিংবা অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যারা কাজ করেন খুঁজে খুঁজে একটা লাইব্রেরি নিয়ে আসা কোথায় আসে কই থেকে ডাউনলোড করব এগুলো অনেক ডিফিকাল্ট যাওয়ার জন্য লাইফটা অনেক মেভেন এবং ক্রেডেল নামে কিছু বিল টুল আছে যেগুলো দিয়ে আমরা খুব সহজেই যে কোনো লাইব্রেরি আমাদের প্রজেক্টের সাথে অ্যাড করতে পারি তারপরে কিছু রেপোজিটরি আছে যেমন এটা হচ্ছে মাভেন রেপোজিটরি পড়তে একটা জায়গা এখানে হাজারো হাজারো লাইব্রেরি আছে যেগুলো হচ্ছে আমরা যদি লেটসে আমরা কোনো একটা লাইব্রেরি লেটসে জেডিবিসি পুলস নামে একটা এই কমন যে ডিবিসিপি মানে ডাটাবেস কমন পুল যেটা এটাকে আমি আমার প্রজেক্টে অ্যাড করতে চাই তাহলে কি করব আমি এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে আমি আমাদের বিল টুলটাকে চুজ করব এটা ইট কুড বি হচ্ছে মেভেন হতে পারে ঠিক আছে ইট কুড বি হচ্ছে ড্যারেল হতে পারে লেটসে আমি এই ভাষণটা নিব আমার প্রজেক্টে অ্যাড করব আমি এটাকে চুজ করলাম চুজ করে আমাদের হচ্ছে একাধিক বিল টুল আছে যাবার জন্য তা মেভেন এবং ড্যারেল এই দুটা হচ্ছে খুবই পপুলার আমি যদি মেভেন ইউজ করি এই অংশটাকে যদি আমি আমাদের বিল ফাইলে যুক্ত করে দিই তাহলে অটোমেটিকলি আমার বিল টুল এই লাইব্রেরিটা ডাউনলোড করে আমার প্যাকেজে মানে প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত করে ফেলবে এবং আমি জাস্ট ব্যবহার করতে পারবো আমার আর কিছু করতে হবে না আমি যদি ক্রেডেল ইউজ করি তাহলে আমি এই লাইনটা লিখবো দ্যাটস অল উই নিড টু ডু তাই বাকি কাজটা আমাদের টুল অটোমেটিকলি করে দিবে সো এই মজার মজার ব্যাপারগুলো জাভাতে পাওয়া যায় তারপরে ধরেন আইডির কথা যদি চিন্তা করি যাবার অনেকগুলো মজার মজার অনেক ইন্টারেস্টিং আইডিয়া আছে কত কত বিশ বছর তৈরি হয়েছে আমি যদি জাস্ট গুগল করি টপ জাভা আইডি দেখেন অনেকগুলো আইডি পাওয়া যাচ্ছে সো এর মধ্যে আমরা যেটা খুবই পপুলার ওয়ান হচ্ছে এক ইন্টেলিজ আইডিয়া তারপরে নেট বিনস অনেকে পছন্দ করে এক্লিপস তো আরও পপুলার ছিল একটা সময় যদি এখন কিছুটা কম পপুলার বাট একটা সার্টেন টাইমে আমরা সবাই এক্লিপস রিকুট করতাম সো গত গত বিশ বছরে এত মজার মজার এত মানে ভালো ভালো আইডি তৈরি হচ্ছে যাবাতে যেগুলো হচ্ছে যে আমরা উই ক্যান জাস্ট চুজ ওয়ান ফ্রম দেন আমার যেটা ভালো লাগবে সেটা আমি চুজ করতে পারি সো উই হ্যাভ এ লট অফ অপশনস ওভার হিয়ার যেগুলো থেকে আমরা চুজ করতে পারি তারপরে হচ্ছে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যাবার মধ্যে যেটা হচ্ছে যাবা কমিউনিটি সারা ওয়ার্ল্ডে হাজারো যাবা কমিউনিটি আছে যারা হচ্ছে আমি যদি এই যে এখানে যদি একটা ম্যাপ দেখাই এই প্রত্যেকটা জায়গায় ইয়েতে কিছু না প্রত্যেকটা বড় বড় সিটিতে কিছু জাভা ইউজার গ্রুপ আছে যেখানে হচ্ছে যারা হচ্ছেন খুবই ইনথুয়াজিস্টিক মানুষজন যারা হচ্ছে আপনার এই জাভা নিয়ে নলেজ শেয়ার করতে পছন্দ করে আমি একজন খুবই একজন জাভা ইঞ্জিনিয়ার টপ জাভা ইনথুয়াজিস্টিক ইজ এ জাভা চ্যাম্পিয়ন হেন্স নাম হচ্ছে আমি কিন্তু ওনাকে খুঁজে বের করি जावर थे कम्यूनिटी खूब बस पसंद करी स्ट्रंग কমিউনিটির লোকজন এত ভালো যে কোন একটা প্রবলেম নিয়ে গেলে তারা হচ্ছে খুব ইনথুয়াজিস্টিকলি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে যায় হেল্প করতে চায় এর জন্য আমাকে টাকা পে করতে হবে না এর জন্য আপনাকে অনেক কষ্ট করতে হবে না ইউক্যান জাস্ট আস যে আই হ্যাভ এ দিস আই হ্যাভ দিস প্রবলেম আমি এটা নিয়ে আমার হেল্প দরকার দেখবেন যে অসংখ্য লোক হচ্ছে আপনাকে হেল্প করার জন্য দৌড়ে আসবে সো এটা শুধু আমাদের জাভা ইউজার গ্রুপের জন্য সত্য না এটা হচ্ছে যে কোনো জায়গায় ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জায়গায় বড় বড় সিটিতে দেখবেন জাভা ইউজার গ্রুপ বলে একটা কমিউনিটি সব জায়গায় আছে যেখানে গিয়ে আপনি হচ্ছে আলোচনা করতে পারবেন ডিসকাস করতে পারবেন আপনার প্রবলেম নিয়ে আলোচনা সলিউশনের এক্সপেক্টেশন এক্সপেক্ট করতে পারবেন ঠিক আছে সো কমিউনিটি এবং পিপুল এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এটা এইটা খুবই অ্যামেজিং একটা কমিউনিটি আমরা বলে থাকি যে জাভাতে জাভার প্রায় আমি খুব বেশি বলবো না কারণ হচ্ছে যে এটা অনেক লম্বা টপিক বাট আমি জাস্ট আইডিয়াটা নিয়ে বলি যেটা হচ্ছে যে 
ইটস এ ইটস এ ডেমোক্রেটিক একটা প্রসেস যে প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাবতে নতুন জিনিস নতুন ফিচার অ্যাড হয় অর্থাৎ লেটস এ আমি আমার কাছে মনে হলো যে যাবতে নতুন একটা ফিচার অ্যাড করা দরকার খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ফিচারটা তো আমি চাইলেই অ্যাড করতে পারবো না তাই না মানে এটা এই প্রসেসটা একটা ডেমোক্রেটিক প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যায় জেসিবি তে কিছু এক্সিকিউটিভ কমিটি বলে একটা ব্যাপার আছে ঠিক আছে এই এক্সিকিউটিভ কমিটি যখনই কোনো একটা ফিচার আমি দেই এটাকে বলে জে এস আর মানে নতুন একটা টপ ইন্টারেস্টিং ফিচার বা যেটা হচ্ছে আমি চাই যাবাতে নিয়ে আসতে হ্যাঁ ওইটার জন্য একটা আমাকে ই করতে হয় একটা জে এস আর বা যাভা স্পেসিফিক রিকোয়েস্ট করতে হয় ঠিক আছে যেমন এই যে मेम्बर এভরি ইয়ারে চেঞ্জ হয় কিছু কিছু পারমানেন্ট সিট আছে কিছু কিছু আবার হচ্ছে কমিটি থেকে কিছু কিছু ইলেকটেড হয় সো তারা হচ্ছে ভোটের মাধ্যমে এই কোন একটা ফিচারকে আমরা যাবতে অ্যাড করবো কি না অ্যাড করবো না সেটা নিয়ে সেটা নির্ধারণ করে ওটা চাইলে আমরা কোনো কিছু অ্যাড করতে পারবো না আবার চাইলে আমরা একটা কিছু রিমুভ করতে পারবো না এর ফলে যেটা হয় যে সবাই উইন করে আসলে যে জিনিসটা মেজরিটি সব গ্রুপ যারা চায় সেটাই আসলে যাবাতে অ্যাড হয় এই এই কমিউনিটি প্রসেসের একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে ওই যে বললাম না ব্যাকওয়ার্ড কম্পিটেবিলিটি আমি আমি ফর এক্সাম্পল আমি যদি সিঙ্গেল ব্যান্ডার একটা হইতাম লেটসে আমি গুগল আমার একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তখন আমার কিন্তু আমি যা খুশি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে যা খুশি করতে চাই তাই করতে পারতাম লেটসে আমি খুব এমেজিং একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বানাইলাম অ্যান্ড আমি এটাতে অনেক মজার মজার জিনিস যা খুশি অ্যাড করলাম কিন্তু এটা আসলে কমিউনিটির লোকজন খুব একটা পছন্দ করলো না এরকম হইতে পারে কিংবা কমিউনিটির লোকজন খুব পছন্দ করলো কিন্তু আমি দেখলাম দুদিন পরে যে এটা থেকে আমার আসলে কোনো একটা লাভ হচ্ছে না আমি আমি এটাকে বাদ দিয়ে দিলাম তখন কিন্তু আমাদের করার কিছু থাকবে না সিন্স এই এই জেসিবি কমিউনিটি হচ্ছে এটা একটা অনেক বড় অর্গানাইজেশন এটাতে অনেক ধরনের মেম্বার্স থাকে ফর এক্সাম্পল এটাতে হচ্ছে আমি যদি সার্চ করি জেসিপি কমিটি তাহলে হচ্ছে আমরা হয়তো কিছু একটা পাবো কারা কারা আছে এখানে আলিবাবা তারপরে এম হ্যাঁ তারপর আজুল সিস্টেম ইন্ডিভিজুয়াল কিছু মেম্বারও আছে তাই না এগুলো হচ্ছে কমিটি থেকে ইলেকটেড হয় এক্লিস ফাউন্ডেশন বাকি সবাই আসলে তো তার মানে এটা না যে ওরা কলে যাবা কিনে নিচ্ছে তার মানে যাবা হারাই যাবে ওরা কল উইল ডু এভার দে ওয়ান্ট টু ডু ইটস নট ইটস নট দ্য কেস সবাই মিলে যে ওভার ফিউচারকে নির্ধারণ করবে ঠিক আছে সো দ্যাটস দ্যাটস এটা আমাদেরকে বলে যে আসলে যাবা হঠাৎ করে নাই হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই কারণ সবারই স্টেক আছে সেপের হচ্ছে অনেক প্রোডাক্ট আছে যেগুলো যাবা দিয়ে লেখা ওরা কলের অনেক প্রোডাক্ট আছে যেগুলো যাবা দিয়ে লেখা হ্যাঁ তো এই যে টুইটার যেটা বলে টুইটারের কিন্তু ব্যাকেন কিন্তু যাবা তাই না এরকম অনেক বড় বড় সফটওয়্যার কোম্পানি আছে যাদের একটা সিগনিফিকেন্ট পোর্শন অফ প্রোডাক্ট যেগুলো যাবা দিয়ে লেখা এবং তার নতুন প্রোডাক্ট যাবা দিয়ে লিখতেছে সো যদি এই কনফিউশনটা থাকে যে আমি এটার প্রতি ইনভেস্ট করব কালকে এটা নাই হয়ে যেতে পারে সবাই তো বলে যে যাবা ইজ ডাইং দিস ইজ নট ট্রু এটা আসলে খুবই হাস্যকর একটা ইয়া আমি আর কি অনেক এই জিনিসটা বলি এটা এর আগে তোমাকেও বলছি আমি জানি না এখানে যে টিভিও যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইনডেক্স আছে এটাতে গত 20 বছর ধরে জাভার সবচেয়ে লোয়েস্ট র‍্যাঙ্কিং ছিল সেকেন্ড সো ইচ ইয়ার আইদার এটা ছিল ফার্স্ট অথবা সেকেন্ড হ্যাঁ এটা আসলে হাস্যকর কথা যে যাওয়া নাই হয়ে যাবে বা 
হারিয়ে যাবে এটার কারণ হচ্ছে কি যে দিন শেষে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ জাস্ট খালি এর সিনটেক্স দিয়ে হ্যাঁ এটা নতুন সিনটেক্স গুলো খুব কুল এই দুইটা লাইন লিখলে অনেক কিছু হয়ে যায় এইভাবে আসলে ডেভেলপমেন্ট ওয়াল চলে না হ্যাঁ ডেভেলপমেন্ট ওয়াল চলে যে তুমি যে কথাগুলো বললা একটা ইকো সিস্টেমের উপর হ্যাঁ ইকো সিস্টেম তো জাভা যে পরিমাণ ইকো সিস্টেম প্রোভাইড করে অন্যান্য অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ এর যে প্ল্যাটফর্ম গুলো আছে তারা এইটা করতে পারে না সো এটাই আর কি যে এই জন্য জাভা আসলে আর জাভা যেভাবে ইভলভ হচ্ছে এই জিনিসটা তো বারবার চলে আসছে সো ইভেনচুয়ালি জাভা ওল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবেও থাকবে না এটা এরকম মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ই হয়ে যাবে সো আমি বরং বলি আর কি আর ফিউচার অনেক ব্রাইট আর কি জাভার জন্য অল রাইট সো যারা কনফিউশন এ আছেন তাদের জন্য সুখবর এটা মানে তাদের জন্য डेफिनेटলি ভয় পাওয়ার কিছু নাই গো ডাইভ এন্ড লার্ন জাভা আই উইল डेफिनेटলি ইউ ফিউচার উইল বি ব্রাইট সো দি আদার থিং ইজ ইটস এক্সট্রিমলি ওপেন সোর্স আই মিন ইটস ওপেন সোর্স আই মিন আপনি মজার জিনিস হচ্ছে যে আপনি নতুন একটা যখন একটা ফিচার অ্যাক্সেসিং নতুন একটা লাইব্রেরি ফিচার নতুন একটা জিনিস যে জাভাতে অ্যাড করা হচ্ছে এই জিনিসগুলো না আপনারা নিজে একদম দেখতে পারবেন সোর্স কোডগুলো ঘাটাঘাটি করতে পারবেন ইটস ওপেন ইট ফুললি ওপেন ঠিক আছে এখানে দেখবেন এই যে এই এই ওপেন জেডিকে ডট জাভা নেট ডট নেট এই সাইটে গিয়ে আপনি সব ধরনের নিউজ দেখতে পারবেন যে নতুন একটা কিভাবে কমিট মেসেজ দিয়ে নতুন একটা প্রবলেম ফিক্স করা হচ্ছে নতুন একটা ফিচার অ্যাড করা হচ্ছে এই ফিচার অ্যাড করতে কি কি কোড অ্যাড করা হয়েছে এগুলো দেখে আপনারা কিন্তু অনেক কিছু লার্ন করতে পারবেন ইটস ইটস দ্য অ্যামেজিং থিং রাইট তারপরে হচ্ছে নতুন কি কি ফিচার নেক্সট রিলিজে আসবে ফর এক্সাম্পল এই চোদ্দ তো রিলিজ হয়ে গেছে তাই না তাহলে আমরা পনেরো থেকে কি কি আসবে আমরা যদি দেখতে চাই তাহলে আমরা এখানে গিয়ে দেখতে পারবো দিজ আর দ্য ফিচার্স যে পনেরোতে যাওয়া ফিফটিনে আসবে তাই না আমরা এগুলো নিয়ে কাটাকাটি করতে পারবো এবং এগুলোতে চাইলে কন্ট্রিবিউট করতে পারবো দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং আপনি ধরেন আপনি যদি একটা লাইন যাবার জেডি খেতে কন্ট্রিবিউট করেন ইউ আপনি প্রাউডলি বলতে পারবেন যে আমি একটা লাইন যাবার জেডি খেতে কন্ট্রিবিউট করছি ইটস এ হিউজ ব্যাঙ্ক গেইন so these are the uh, i mean ei je ekhane developer guideline ache kibhabe kora jay kibhabe tar pore je mane sob dhoroner jinish ekhane open that's the most important thing mane as a developer amra chai je behind the screen the pichone kibhabe kaaj korte se ekta jinish gula somporke jante that way we will be able to appreciate the certain things tai na so that's ei chai te giye apni motamoti sob kichui sob kichui jante parben ar ki অনেকগুলো ইন্টারেস্টিং প্রজেক্ট নিয়ে কাজ হচ্ছে যেমন প্রজেক্ট পানামা তাই না তারপরে হচ্ছে এখানে আরো অনেকগুলো আছে যেমন কি বলে বাহালা তারপরে হচ্ছে টাইপ অ্যানেটেশন এগুলো নতুন নতুন জিনিস এগুলো এখনো আসে না এগুলো আসবে হয়তো সামনে তো এগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে পারেন আর কি হ্যাঁ এগুলো নিয়ে ফিডব্যাক দিতে পারেন চাইলে ঠিক আছে সো ইটস ইটস ডেফিনেটলি ইন্টারেস্টিং আমি খুব এনজয় করি নেক্সট যে জিনিসটা বলতে চাই যারা যাবার অন্য কোন প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে এসেছেন তারা অ্যাটলিস্ট এই জিনিসটা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারবেন সেটা হচ্ছে যে জাভা খুবই রিডেবল একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি যাবার কোড দেখেই পড়তে পারবেন পড়ে বুঝতে পারবেন যে এটা এটাতে কি লেখা আছে এটার পারপাসটা কি সেটা খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং যেটা হয়তো অন্য ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে সবসময় ট্রু না আপনার ল্যাঙ্গুয়েজের সিনটেক জানতে হয় বা কিছুটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হয় আপনি যদি সি প্রোগ্রামার হন আপনি যাওয়ার প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে হয়তো অ্যাটলিস্ট ইন্টেন্টটা বুঝতে পারবেন যে এই কোডটা দিয়ে আসলে কি কাজ করা হচ্ছে কি করতে চায় রিডেবিলিটিটা ইম্পর্টেন্ট এই জন্য আমরা যারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি আপনারা আমি জানি না জুনিয়রদের কাছে জিনিসটা হয়তো অপরিচিত হতে পারে কিন্তু আমরা যারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি আমরা জানি সেটা হচ্ছে যে আমরা যত টানা কোড করি তার থেকে অনেক বেশি কোড পড়ি অন্যের একটা কোড পড়ি যেমন আমি যে কোম্পানিতে কাজ করতেছি এখানে যে প্রজেক্টে আমি কাজ করি এটাতে একটা হিউজ কোড বেস গত পাঁচ ছয় বছর ধরে তৈরি করা হয়েছে আমি যখনই নতুন একটা ফিচার অ্যাড করতে চাই তখন আমাকে আগে এক্সিস্টিং কোড বেসটা পড়তে হয় পড়ে আমাকে রাইট প্লেসটা বের করে সেখানে আমার দুইটা লাইন কোড অ্যাড করতে হয় নতুন একটা ফিচারের জন্য আমি যদি তাদের কোড দেখে না পড়তে বুঝি তাহলে কিন্তু আমার জন্য লাইফ ডিফিকাল্ট যে ফিচারটা বানাইতে হচ্ছে দুই সপ্তাহ লাগবে সেটা আমার বানাইতে হয়তো ছয় মাস লেগে যাবে কারণ আমি পোড়া কোড পড়ব বুঝবো লার্ন করব হ্যাঁ ইস্টিমলি ডিফিকাল্ট সো আমি টাইম লাইনটা খুব এক্সট্রিম বললাম বাট রিডেবিলিটিটা এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট আর কি তারপরে ফিচার সেটের কথা তো বললামই ইট হ্যাজ এক্সট্রিম ফিচার ফর এক্সাম্পল যে আবার কালেকশন ফ্রেমওয়ার্ক কালেকশন ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করলে আমাদের অল সর্ট অফ ডেটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড এভরিথিং নিয়ে আমাদের খুব বেশি মাথা ঘামাইতে হয় না কিন্তু একই সাথে যদি আমরা জানতে চাই শিখতে চাই তাহলে সোর্স কোড দেখে আমরা সেই
তারপরে হচ্ছে রিলিজ সাইকেল নিয়ে বলেছি গত এভরি সিক্স মান্থ অন্তর অন্তর হচ্ছে এখন নতুন একটা রিলিজ হচ্ছে যার ফলে হচ্ছে যে আমার নতুন নতুন ফিচার আসতেছে নতুন নতুন ফিচার পাচ্ছি একই সঙ্গে এটা ব্যাকওয়ার্ড কম্পেটেবল সো ওই রাইট ব্যালেন্সটা আছে এটা নিয়ে হচ্ছে এটা খুবই এক্সাইটিং আর কি আপনারা চাইলে হচ্ছে এগুলো দেখতে পারেন আর কি প্রজেক্ট সম্পর্কে ফর এক্সাম্পল ওয়ান অফ দা ইন্টারেস্টিং ওয়ান ইজ যেটা আমি খুব এক্সাইটেড সেটা হচ্ছে যে লোম প্রজেক্ট লোম এটা হচ্ছে আমাদের জাভা থেকে নতুন থ্রেডিং মডেল নিয়ে আসবে যেটা খুবই এক্সাইটেড আমার ধারণা জাভা সেভেন্টিনে হয়তো এটা অ্যাভেলেবেল হবে কিন্তু এটা স্টিল এখনও অ্যাভেলেবেল আপনি জাস্ট ডাউনলোড করে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবেন এই যেখানে সোর্স কোড আপনি এই এই প্রজেক্টে যাবেন আমি এখনই ওপেন করি আমি নিজেও এটা নিয়ে কাটাকাটি করেছি কিছুটা এক্সপেরিমেন্ট করেছি আমি যদি এই সোর্স কোডটাতে যাই এটা হচ্ছে প্রজেক্ট লোমের সোর্স কোড তাহলে আমি এখানে গিয়ে আমি আসলে অলরেডি সোর্স কোডগুলো দেখতে পারবো আমি নিজে হচ্ছে ডাউনলোড করে এর কোড বেসগুলো সম্পর্কে ঘাটাঘাটি করতে পারবো এবং মানে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবো কিছু চাইলে ফিডব্যাকও দিতে পারবো সো এট ইটস দ্য অপরচুনিটি আর কি সো দিজ আর অল আই হ্যাড টু সে এই কারণগুলোর জন্য আমি আসলে জাভা পছন্দ করি জাভা ভালোবাসি আই এম শিওর যে এখান থেকে কিছু হয়তো আপনারা জানতে পারছেন লেট মি নো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স শর্টকারমিং আপডেট করা হয় নাই কিন্তু you can uh, you can probably teach your students or you can probably learn from uh, learn uh, from them from those resources uh, personally ami o boi lekhi ami jani je hocche uh, it's difficult to keep updated with the je uh, bhabe innovation hocche je bhabe notun version asteche proti char mash por por ekta textbook te ashole char mash por por ashole change kora jay na it's extremely difficult tai na ami hoyto amar last boi je ta ami likhechilam seta java at niye 3 boshor age ekhon hocche 14 জিনিস <laughs> আপনি <laughs> So our personal, again, I mean, I did it for you, personal uh, documentation, how I start from the latest one. Or no, I mean, I'm going to say it differently. 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 I mean, I'
একেবারে যারা নতুন তারা হয়তো বা যাওয়া আর্ট বা যাওয়া ইলেভেন থেকে শেখা শুরু করতে পারে আর কি কারণ একেবারে নতুন গুলোতে একটু ভালোই চেঞ্জ আছে বই টুই গুলোতে আর কি ইয়ে পড়া যায় কিন্তু আবার বেশি ওল্ড গুলা শিখলে যে ওয়েস্ট অফ ইয়ে হবে আর কি মানে টাইম হবে আর কি তৈরি করতে হয় এগুলো তারপর আমি জানি যে যেহেতু ইন্ডাস্ট্রি অনেক দ্রুত আগাচ্ছে কমিউনিকেশনটা ইম্পর্টেন্ট আরকি গ্যাপ কিছু গ্যাপ থাকেই আমার আমি জানি যে একাডেমিয়ার একটা মানে আপনি তো অ্যান্ড্রয়েড নিয়ে অনেকদিন কাজ করেছেন প্রোগ্রামিং সম্পর্কে আইডিয়া পাওয়া যাবে এবং অবশ্যই মানে হলো না কারণ দিন শেষে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট একটা বলতে পারি আমার একটা নোকিয়া ফোন ছিল নোকিয়া ফোন থেকে আরেকটা মডেলে গেছি তো কন্ট্রাক্ট লিস্ট ওই সময় এইসব গুগল টাইপের সিংটিং কিছুই ছিল না হ্যাঁ কিন্তু আমি দেখলাম একটাকে এক্সপোর্ট করে এক ফরমেটে নিয়ে তারপরে ওইটারে চেঞ্জ করে আরেক ফরমেটে নিলে আরেক ফোনে কাজ করে হ্যাঁ আমি নিজে একটা প্রোগ্রাম লিখছিলাম যেটা এই কাজটা করে এরকম টাইপের কোন একটা প্রবলেম সলভ করা উচিত এগুলো যে কোনো কিছুই মানে যেগুলো হয়তো একটা রিয়েল প্রবলেম সলভ করবে এই টাইপের জিনিসে টাইম ইনভেস্ট করা উচিত এই টাইপের জিনিস করতে করতে আস্তে আস্তে জিনিসগুলো শিখতে পারবে এবং যদি অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড্রয়েডে ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে প্রবলি ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে এই অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্ট এগুলোকে সাথে শুরু করতে পারে কিন্তু আগে ওই প্রোগ্রামিং ডেটা স্ট্রাকচার এগুলোর বেসটা খুব জরুরি এবং আমি 
আমি খুব বেশি ভালো জানি না কারণ হচ্ছে ডেটা সায়েন্স তো সম্পর্কে আমার খুব নলেজ কম তবে এইটুকু বলতে পারি যে রিসেন্টলি আমার ওয়াইফ হচ্ছে ডেটা সায়েন্সের একটা কোর্স নিয়েছিল এখানে রায়সেন ইউনিভার্সিটিতে সেটা হচ্ছে যে তো এখানে অনেক ধরনের রেকমেন্ডেশন থাকে কিন্তু সেখানে যেটা হচ্ছে যে যখন ও বলেছিল যে আমি আসলে জাভাতে করতে চাই এই এই কোর্সটা টিচার এইখানে টিচাররা খুবই ইন্টারেস্টেড হয়েছে এমন খুবই আগ্রহ দেখাচ্ছে যে তুমি জাভা পারো মানে ইটস ইটস মানে তার ইনথোজিস্ট ইনথোজিজমটা অনেক বেড়ে গেছে আর কি সো দে রিজন হচ্ছে যে ডেটা সায়েন্স অনেক সময় অনেক স্ট্যাটিস্টিক্স বা অন্য কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে প্রোগ্রামিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেও তো লোকজন আসে ওই জন্য হচ্ছে অনেকেই ডেটা সায়েন্স বা এই জিনিস আর্ট বা অন্যান্য যে ল্যাঙ্গুয়েজ পাইথন দিয়ে করতে চায় কারণ হচ্ছে ইজিয়ার ডেটা সায়েন্সের আমার আমি যতটুকু বুঝি যে ডেটা সায়েন্সের তো থট প্রসেসটা হচ্ছে যে মেইন পারপাস হচ্ছে ডেটা ম্যানিপুলেশন করা তাই না প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে হচ্ছে পার্সপেক্টিভ থেকে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের পার্সেস থেকে টু ইজ আওয়ার লাইফ লাইফ ইন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট তো যেহেতু ওইখানের থট প্রসেসটা ডিফারেন্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা হয়তো সেকেন্ডারি থাকে মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ডেটা ম্যানিপুলেশন করা এই জন্য হচ্ছে অনেক সময় আর্ট বা অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন পাইথন দিয়ে আসলে করতে চায় কারণ তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ডেটা অ্যাকোমোলেট করা এখান থেকে কিছু প্যাটার্ন বের করা তাই না সো ল্যাঙ্গুয়েজটা অনেক সময় সেকেন্ডারি হয় বাট জাভা দিয়ে করা যায় জাভা দিয়ে বেশ কিছু টুল আছে অলরেডি আমি ইফ ইউ সার্চ আম শিওর পাবেন ডিপ লার্নিং ফর যে বলে একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে মেশিন লার্নিংয়ের জন্য মনে হয় তারপরে আরও বেশ কিছু টুল আছে আমি সবগুলো জানি না বাট আল কিপ দ্যাট কোশ্চেন আমি যারা অলরেডি ডেটা সায়েন্সে কাজ করে তাদের কাউকে আমি এই প্রশ্নটা করব এবং হচ্ছে যদি আমি ভালো অ্যান্সার পাই আল শেয়ার উইথ শেয়ারিং জাগিরি আচ্ছা নেক্সট প্রশ্নটা যেটা সেটা হচ্ছে যে হাউ শুড ওয়ান প্রসেস প্রসিড দ্য জার্নি ফ্রম স্টার্টিং উইথ জাভা অল দ্য ওয়ে আপ টু বিকামিং স্পিন ডেভেলপ অর্ণ ভাই ডু ইউন্ট অ্যান্সার দ্যাট কোশ্চেন ওকে অলরেডি এক্সপেন্স ইন পিএইচপি ওকে আই মিন যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজে যদি এক্সপেরিয়েন্স থাকে অনেক দিন কাজ করার তাহলে আসলে অনেকগুলো বেস হয়ে যায় যেমন দেখা যায় যে অ্যাপ্লিকেশন তৈরির কেসে এইচ টি টিপি বা এই টিপির কনসেপ্টগুলো দরকার করে সো আমি ধরে নিচ্ছি যে এগুলো সবই আছে তো সেক্ষেত্রে জাভা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য যদি আমি ওশনে ইন্টেন্ট বোঝার চেষ্টা করি যে কিভাবে আর কি অল দ্য ওয়ে টু মানে ব্যাক এন্ড জাভা ডেভেলপ করা হবে তাহলে আমি বলবো যে জাভা ল্যাঙ্গুয়েজটা ফার্স্টে শিখতে হবে তারপরে এখান থেকে ওয়েব প্রোগ্রামিং সম্পর্কে আইডিয়া নিতে হবে ওয়েব প্রোগ্রামিং সম্পর্কে আইডিয়া নেওয়ার জন্য যে বুজরের লেটেস্ট একটা বই ওয়েব প্রোগ্রামিং আছে সেটা পড়া যেতে পারে আর কি হ্যাঁ তারপরে স্প্রিং এর উপর স্প্রিং শেখার জন্য স্প্রিং এর জন্য কিছু ভালো বই আছে আমি রেকমেন্ড করবো স্প্রিং ইন অ্যাকশন এই টাইপের আর স্প্রিং এর ডকুমেন্টেশনটা ইটস অনেক ভালো সো ওভারঅল মানে এই টাইপের মানে স্প্রিং বা জাভা ওয়েব প্রোগ্রামিং এগুলো খুবই মানে ওয়েল ডিফাইন আমাদের দেখে আর কি দেখা যায় যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর চয়েস এর ইয়েটা ওরকম থাকে সো এটাই মানে 
আমার মনে হয় সহজে যে ডেটা সেট যদি হিউজ হয় এটার সাথে যাওয়ার কোন সাংঘর্ষিক ইয়া নাই হ্যাঁ ডেটা সেট হিউজ হলে যা হয় কোনো প্রবলেম হবে এমন কোনো কিছু করার কিছু নেই All right, uh, so um, let's take the next question, which is uh, one, one of the biggest trend I am witnessing is industry moving toward, towards serverless architecture. What is your take on this trend? Arnabai, do you want to answer this question? Okay, this type of question, what do you say? What do you say? What do you say? এগুলো অনেকটা ক্লিক বেট টাইপের জিনিসের মতোই পড়ে যায় মানে দেখা যায় কি অনেক টেক ওরিয়েন্টেড এই টাইপের অনেক নিউজ সাইট আছে তারা এইভাবে নিউজ প্রকাশ করে তাতে মনে হয় ও সার্ভারলেস সবাই সার্ভারলেস চলে যাচ্ছে সেইগুলো ওরকম না মানে যে কোনো কিছু নতুন যখন কেউ পাবলিশ করে অ্যামাজন হয়তো বা সার্ভারলেস এর কিছু একটা জিনিস দিছে তো দেখা যায় কি যে খুবই মানে যারা প্রোগ্রামিং বা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট খুব একটা জানে না বা খুব একটা ইনভলভ না বা একটু টেক নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে পারে তারা উইদাউট কোডিং এই টাইপের জিনিস জাম্প করে কিছু একটা সলিউশন করতে পারে হ্যাঁ তখন এই জিনিসটা খুব হাইলাইট হয় কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডেতে এই যে আমরা যে টাইপের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করছি হ্যাঁ বড় বড় কোম্পানিতে এবং আমরা স্পেসিফিক কমপ্লেক্স সফটওয়্যার নিয়ে ডিল করতেছি তাদের জন্য আসলে দেখা যায় কি যে এই টাইপের জিনিসগুলা আমরা এগুলো সর্ট অফ একটা টুল হিসেবে ইউজ করি কিন্তু আমাদেরকে ইন জেনারেল সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট যেটা ফুল ফেস সেই জিনিসগুলোই করতে হয় আর কি সো এটাই আর কি মানে এখানে ইন্ডাস্ট্রি মুভিং টুয়ার্ড সার্ভারলেস আর্কিটেকচার এই জিনিসটা আমি এখনো পর্যন্ত ওইভাবে বলবো না আর কি হ্যাঁ আর ব্যাপার হচ্ছে অনেক কিছু এখন আউটসোর্স করে দেয় মানে আমরা আগে কি করতাম আগে অনেক আগে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট নিজেরা করতাম দেন এটাকে ডেপ্লয় করার জন্য কি করতাম একটা মেশিন ওখানে নিজেরা মেশিনটা মেনটেন করতাম হ্যাঁ ওখানে সবকিছু নিজেরা মেনটেন করতাম অ্যামাজন আসলো ক্লাউড ওকে অ্যামাজন আসলো জাস্ট ক্লাউড ওকে সবকিছু ক্লাউডে দাও ক্লাউডের উপর সব ইয়ে চলে গেল সো শিফটিং গুলো হয় কিন্তু মানে এই জিনিসটা রাতারাতি হয় না হ্যাঁ ওভার দ্য টেন ইয়ার্স টোয়েন্টি ইয়ার্স এবং যখন এগুলোর বেনিফিট পুরোপুরি ভিজিবল হয় এবং বুঝা যায় যে কোনটা দিয়ে কোন জিনিসটা করা যাবে সো মানে আপনি যদি লার্নার হন তাহলে আপনার আসলে ওদিকে ফোকাস না করে এখন লার্নিং এর দিকে ফোকাস করা উচিত কারণ এটা যদি সার্ভারলেস এর দিকে মুভ করে আপনি সমস্যা নেই আপনি এগুলো ধরতে পারবেন আপনি এগুলো করতে সময় লাগবে না আমি জানি না এই জিনিসটা পুরোপুরি আনসার দিতে পারছে কিনা কিন্তু আমার অপিনিয়ন এটাই আর কি খুব ভালো করে দেন মানে গোটো ইন্ডাস্ট্রি ফর এক্সাম্পল আপনি হয়তো যাওয়া পারেন তাই না এখন এজ এ জুনিয়র ডেভেলপার কাছে আপনার কাছে ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু এক্সপেক্ট করবে না যে আপনি অনেক কিছু জেনে আসছেন অনেক কিছু পারেন আপনাকে জাস্ট কাজে বসাই দিব একজন সিনিয়র ডেভেলপার হিসেবে পজিশনে তাই না সো আপনার কাছে এক্সপেকটেশনটা হচ্ছে যে আপনি প্রোগ্রামিংটা ভালো পারেন কি না সো যদি আপনি ডেফিনেটলি আমি এজিউমিং যে ইফ ইউ আর এ জুনিয়র ডেভেলপার If you were experienced, then the question is different. I'm going to answer the question. But if you are a junior developer, focus on learning one particular language. If you are a data structure, algorithm, you can learn all of those things. 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 Gradually. Based on your... If you are a junior developer, you can learn all of those things. 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 So, yeah. রিজন হচ্ছে যে আমি আমরা আসলে একটু লার্নিং এতে ফোকাস করতে চাই আচ্ছা নেক্সট কোয়েশনটা হচ্ছে যে আসসালামু আলাইকুম আসান হাবিব কোয়েশনটা করেছেন সেটা হচ্ছে Amazon Corito, mainly your opinion on Amazon Corito. Would you suggest it uh, for production environment? All right. So the, uh, the difference is like this. Binary, the same code, exactly the same. You can just packaging the different. But I didn't start to say, I mean, it to show you the budget panic in the budget. And I 
প্রাণ কোম্পানির পানি কিনতে পাওয়া যায় আবার হচ্ছে আরেকটা এক্স ওয়াই জেড কোম্পানির পানি কিনতে পাওয়া যায় এবং দুইটাই পানি দুইটার মধ্যে এস টু আছে আর কি সো দুইটা খালি আপনার পিপাসা মিটবে কোনোটার দাম হচ্ছে পাঁচ টাকা অন্যটার দাম হচ্ছে ছয় টাকা কোনোটা হচ্ছে ফ্রি যেটা হচ্ছে বাইরে যদি কোনো নল টিউবওয়েল পান আপনি ফ্রিলি পানি খাইতে পারবেন আর কি তা অ্যামাজন করেটা হচ্ছে যে সর্ট অফ ফ্রি কারণ অ্যামাজনের অনেকগুলো প্রোটেকশন সিস্টেম মানে অ্যামাজন যেহেতু ক্লাউড প্রোভাইডার তাদের সিস্টেমে অনেক জাবা অ্যাপ্লিকেশন চলে সো তারা লাইফটাকে ইজি করার জন্য বলছে যে আমরা একটা বিল্ড করে দিলাম এটা আমরা টেক কেয়ার করব এটাতে যদি কোনো বাগ আসে কোনো প্রবলেম হয় উইল উইল সলভ ইট এটা জাস্ট ইন্সপায়ার করার জন্য কাস্টমারকে হ্যাপি করার জন্য আর কি আর একটা জিনিস ছিল যে ওরাকল মাসখানে একটু লাইসেনিং নিয়ে যেহেতু বিশাল সফটওয়ার এবং তারা যদি ইনভেস্ট করে যদিও এইটি অনেক কিছু আছে রাইট আই বিএম মেনটেন করে ওদের ইয়ে আছে যেটা বললো এমনিতেই বরং আপনি হচ্ছে আর <laughs> আচ্ছা <laughs> আমাদের <laughs> হ্যাঁ এবং প্রত্যেকটার আসলে বাউন্ডারি আছে হ্যাঁ সার্বলেট কি এটার বাউন্ডারি আছে জিএসপি এটা কি এটার বাউন্ডারি আছে বা এইগুলো একটু বুঝতে হবে এগুলো একটু ফিল করতে হবে আপনি দিন শেষে হয়তো বা সার্বলেটে কুড লিখবেন না কিন্তু আপনাকে আপনি যদি জানেন যে এই জিনিসটার বাউন্ডারি কি হ্যাঁ আপনি স্পিং এই হয়তো বা কোড লেখেন আপনি এই জিনিসগুলো আরো বেশি করে ফিল করতে পারবেন কোন প্রবলেম করলে সেই প্রবলেম গুলো ভালো করে ডিভাইড করতে পারবেন আপনার আপনি হয়তো বা মানে খুব ইজি ভুল করবেন না যেগুলো দেখা যায় যে অনেক কেসে জুনিয়র ডেভেলপাররা ইজিলি করে কারণ তাদের কনসেপ্টের অভাব থাকে সো মেনলি এই সাবলেট জিএসপি এগুলো আমরা কনসেপ্টের জন্য শিখতে বলি হ্যাঁ এগুলো দিয়ে স্টার্ট করা ভালো এবং সত্যি কথা বলতে কি এগুলো শিখতে এক সপ্তাহ থেকে দুই সপ্তাহ বেশি লাগে না এরপরেও কেন যে মানুষজন এগুলো কি শেখা উচিত কিনা এইভাবে ভেবে যে ছয় মাস এক বছর পার করে এটার কোনো মিনিং নেই আসলে মজুরের বইটা পড়তে আমার মনে হয় এক সপ্তাহ থেকে দুই সপ্তাহ বেশি লাগার কথা না কারো তাই প্রত্যেকটা ইভেন্ট প্র্যাকটিস করলো তাহলে কেন মানে এগুলো কি শেখার দরকার আছে কিনা বা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিনা টেবের কোশ্চেনের কোনো মিনিং নেই আর কি আর এটা যদি ইনটুইটিভ এক্সাম্পল আমি দিই রিয়েল ওয়ার্ল্ডের সাথে তাহলে এগে কোশ্চেনের আসার বড় হয়ে যাচ্ছে এটা যে সমস্যা আচ্ছা এখন দেখবেন কি এখন না মানে মিলিটারিতে দেখবেন কি যে একজন আহ যখন নেয় আর্মি হিসেবে বানায় 
ফার্স্টে না তাদেরকে শারীরিক অনেক কিছু শিখায় শারীরিক হাত দিয়ে মারামারি করা এসে চিন্তা করতে পারেন এই যুগে কেন হাত দিয়ে মারামারি করা শিখতে হবে হ্যাঁ বন্দুক নিয়ে গুলি করবেন শেষ তাহলে কেন হাত দিয়ে মারামারি এগুলো শিখায় আপনি যদি দেখেন এফবিআই এর ওই যে একটা টিভি সিরিজ আছে এখানে যদি দেখেন ওদের কি যেই ট্রেনিং দেয় খুবই মানে হেভি ট্রেনিং আর কি শারীরিক ফাইটের উপর কেন ভাই বন্দুক আছে একটা গুলি করলেই তো হয় এইভাবে যদি কেউ চিন্তা করে এটা কি আসলে তাই না কারণ এই ফাইট গুলো হয়তো বা আপনি সারা জীবন যে এফবিআই এজেন্সি হয়তো বা গুলি করে যাবে যে আর্মি সে বন্দুক নিয়ে ইয়ে করবে কিন্তু কখন কোন জিনিসটা লাগে এটা আপনি জানবেন না এবং অনেক কিছুই আছে কি এগুলো আপনার ইনসাইড বিল করে হ্যাঁ আপনার ফিজিক্যাল ফিটনেস আপনার কি বলবো এটা রিফ্লেকশন এগুলো বিল করে এই জি এসি সার্ভলেট দিয়ে এইগুলো যখন আপনি শিখবেন ইনটুইটিভলি আপনি বুঝবেন যে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে কাজ করে কোনটার বাউন্ডারি কি হ্যাঁ তো এই জিনিসটাই এই জন্যই বলি আর কি এগুলো শিখে আসলে পরবর্তীতে অনেক কিছু অনেক ইজিয়ার হয় আর না হলে যেটা হয় যে দিন শেষে দেখা যায় স্ট্যাক ওভার ফ্লো তে একগাদা কোয়েশন করা হয় অ্যান্সারের জন্য অপেক্ষা করা হয় এই সেই কিভাবে আর কি তো এটাই আর কি জিনিসটা অনেক কথা বলে ফেললাম আর কি এটার প্রসেসটা কিছু কিছু সিস্টেম ফর এক্সাম্পল লারাভেল কিংবা অন্য জায়গায় সবকিছু এটার অ্যান্সার আসলে কিছু কিছু টুলস দেয় কিছু কিছু টুলস আছে এরকম অ্যাভেলেবল ফর এক্সাম্পল আমি যখন গ্রুভিয়ান গেলসে কাজ করছি তখন কিছু জিনিসপত্র আছে অটোমেটিকলি অনেক কিছু অ্যাড করা যায় বাট জিনিসটা হচ্ছে কি এই জিনিসগুলো আসলে খুব ছোটোখাটো গেইনের জন্য খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু দি ফিলোসফি অফ আমরা যখন জাভাতে কাজ করি তখন আমাদের আসলে হাইলি কাস্টমার সফটওয়্যার তৈরি করি এবং এটা হয় অনেক লার্জ স্কেলে অনেক বড় প্রজেক্টের ক্ষেত্রে তো ওই সব ক্ষেত্রে না এগুলো খুব বেশি ভ্যালু অ্যাড করে না আমরা আলটিমেটলি আমরা নিজেরাই কারণ আমরা অনেক কন্ট্রোল চাই অনেক কাস্টমাইজেশন চাই ঠিক আছে সো দ্যাটস ওয়াই জাভা মানে ডেভেলপাররা এটা নিয়ে খুব বেশি ওরিড না খুব ইন্টারেস্টেডও না আপনি চাইলে পুরো একটা ইউআই হ্যাঁ ইউআই এর সাথে যে কোড এগুলো সবগুলো একটা প্যাকেজ বানিয়ে এটা দিয়ে দিতে পারেন এটা হয়তো বা একটা এপ্লিকেশনের এপিক এর মধ্যে জাস্ট ইনসার্ট করে এটা করা যায় মানে আপনি যেরকম ভাবছেন যে ধরেন একটা লগ ইন সিস্টেমের এটা পুরো ইউআই এটার এক্সিকিউশন কোড এইভাবে ইয়ে করে দেওয়া সো যেখানে যে জিনিসটা মনে হয় দরকারি সেই জিনিসটা করার মতো অপশন আছে কিন্তু যে বলতো যেটা বললো এগুলো সবই ডিপেন্ড করে আর কি ইউজ কেস এর উপর আর কি সো আপনি যদি কোয়েশ্চেনের ইয়ে হয়ে থাকে যেটা কি করা পসিবল কিনা হ্যাঁ এটা অফকোর্স ডেফিনেটলি করা পসিবল মডিউলার সিস্টেমে বিল্ড সিস্টেমটা ইউজ করে হ্যাঁ মেভেন গ্রেডেল এই টাইপের গুলো দিয়ে এটা করা পসিবল যদি আপনি ঘাটাঘাটি করেন এরকম মজার মজার জিনিসপত্র আছে এটাতে কমন লাইনে অনেক কিছু অ্যাড করা যায় এবং অটোমেটিকলি অনেক কিছু তৈরি হয়ে যায় তো আপনারা যদি ওরকম একটা জিনিস সিমিলার জিনিস যদি একটু এক্সপিরিয়েন্স করতে চান তাহলে হচ্ছে এই সফটওয়্যারটা ব্যবহার করতে পারেন বাট আমার এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে যে আমি এটা দেখেছিলাম কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে আই ডেন্ট টেক ইট আমি হচ্ছে নিজে নিয়ে কাস্টমাইজ কারণ আমার প্রচুর কাস্টমাইজেশন দরকার হচ্ছে আমি আসলে এরা যেভাবে প্রোভাইড করছে সেটা আমি আসলে খুব একটা আমার পছন্দ হয় নাই বা আমার লাগে নাই আমার প্রয়োজনের জন্য বাট ইউ ক্যান ডেফিনেটলি ট্রাই সিমিলার একটা জিনিস ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আর কি আপনি যে যে জিনিসটা আসে মানে খুঁজতেছেন আর কি যে একটা কমন লাইন একটা কিছু করলাম অনেক ভিউ টিউ অ্যান্ড এভরিথিং তৈরি হয়ে গেল দিস ইজ দ্য থিং অল রাইট সো লেটস মুভ অন টু দি নেক্সট কোয়েশ্চেন লাইক এখানে 
শুরু করতে পারো নিজের মধ্যে চলে আসে যে কিভাবে জিনিসটা ইন্টুইটিভলি শেখা যায় সেটা করতে পারো ভালো আনাদার <laughs> uh it's a comment i guess uh the question is the thing i acha i'm just to pori jodi comment hoy i will skip it uh i think just comment i pori chen okay okay i'll just uh uh okay so that is so it ha mane je jinish ta question koreche ha eta kora jete pare ar ki keep service repository entity same modular rakha and web layer in separate modules so that we can export the module as bundle and import when needed ha mane eta to apni korte paren দেখা <laughs> you just go and um, uh, project lumet source code e giye amar mone hoy je github.com/openjtk/dom search koren and if you know a little bit java i guess you will be able to read and and if, having said that uh, you should uh, know a little bit of threading project lumet jeto eta thread niye so context e ni kichu ta java thread kibhabe kaaj kore internal jodi ektu janen tahole bhalo i guess and if you are interested i can i mean to at a self advertise kore feli quickly sujog peyechi seta hocche amar hate ekta boi ache eta bangladesh e paoa jay ami to sujog pe advertise ta kore fellam seta hocche je eta ei boi ta porte paren basic idea nearer jonno how java threads works but mane ei boi ta jodi ei boi ta porle ashole kichu ta basic idea paoa jabe and then i have another book over here যেটা হচ্ছে জাভা কনফারেন্সের বাইবেল এই বইটা পড়তে পারেন এই বইটা আসলে সবারই পড়া উচিত বাট এই বইটা লুক বেশ কঠিন তো আমি চেষ্টা করছি যে কঠিন বইটাকে সহজ করে ছোট করে লেখার জন্য এটার অর্ধেক আর কি হ্যাঁ বুঝলো এই বইটা আমিও রিভিউ করছিলাম বইটা নিয়ে আমি বলছিলাম আসলে যে বাংলা ভাষা আসলে থ্রেডিং খুবই কঠিন একটা বিষয় আসলে এগুলো মানে থ্রেডিং নিয়ে যে ইজি কোনো কিছু নেই আর কি দ্যার ইজ নো ইজি ওয়ে অর ইজি থিং আমার মনে আছে আমি আমি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি কোন একটা কোর্স এ কিছুটা হেল্প করেছিলাম শাহ মুস্তফা খালেদ উনি ওনার একটা উনি কিছুদিন মানে এন এস ইউতে ক্লাস নিয়েছেন আমার মনে পড়ে তো ওনাকে কিছুটা হেল্প করেছিলাম ইউ ক্যান জাস্ট রিচ আস ইন দি জ্যাক পিটি অর্ণ ভাই আছে ইউ ক্যান রিচ আর টু মি অ্যাজ ওয়েল 
definitely would love to help that. Uh, so again, it's a comment. Being from academia, I'm interested to work on bridging the gap. Definitely, you should do that. <laughs> uh, all right. Mm, uh, so all right. So there are some comments. We love all Shoshibai. Yes, we all love Shoshibai. Shoshibai will take a session with us soon. We are uh, we're expecting that. Uh, and uh, so uh, okay. So we're almost. Um, uh, uh, end of the session we are uh, we're gonna close it soon uh, but let's see if we have any other questions i don't think we have uh, so i will take let's take another question which is last one any preferable js content framework to use with java angular react Go? Uh, okay uh, i don't have any preference honestly uh, i mean you can <laughs> or no i do you have anyone Do you have any any preference over this? I think you you, you froze. Uh, or if I uh, left, uh, I think uh, it will come. So uh, the comment is it depends. It depends your requirement, business requirement. It can be anything. If you want to learn as a learner, so you can learn any. Uh, uh, a any any of uh, them, for example, Angular is also good, React also good. So I don't have any specific preference, but yeah, all of them are good. I mean, just uh, uh, focus one if you want to learn one thing, one front end language. Uh, so uh, React is popular, so go you can go ahead with React, I guess. Uh, uh, JavaScript is actually common core could be difficult, Karan. <laughs> Almost act a grand of Mona framework where he recommended a jokes as a Kijawa script. Near the Armonia therapist Angular versus Amber. Yes, Irmodeone camera decide decide Amber probably right? But Angular, that's good. after five years, still Angular is there. Uh, so, uh, get a comments. Thank you for, uh, thank you all. Uh, thanks to all members of Jagwiti to arrange this wonderful and effective conference. Thank you. Uh, we all, I mean, we all enjoyed having you all. Uh, having you all. So, I mean, last, our session to complete. Quite well, I mean, actually, our uh, panel discussion, the question actually, it actually mixed quite well. Our session report taken. So, we actually, uh, we time taken it DFLC. So, that was our panel discussion basically. <laughs> to answering all of your questions, and and uh, so we're going to go close uh, for today. Uh, 